सपन्या भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो सपन्या भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो हे निर्लज जाति के लोगों इकट्ठे हो इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो जाए और बचाव का दिन भूसी की नाई निकल जाए और यहवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहवा के क्रोध का दिन तुम पर आए तुम इकट्ठे हो हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों हे यहवा के नियम के मानने वालों उसको ढूंढते रहो धर्म को ढूंढो नम्रता को ढूंढो संभव है कि तुम यहवा के क्रोध के दिन में शरण आओ क्योंकि अज्जा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा अश्तोत के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे और एक क्रोन उखाड़ा जाएगा हाय समुद्र तीर के रहने वालों पर हाय करेती जाति पर हे कनान हे पलिस्तियों के देश यहुआ का वचन तेरे विरुद्ध है मैं तुझको ऐसा नाश करूंगा कि तुझ में कोई न बचेगा और उसी समुद्र तीर पर चरवाहों के घर होंगे और भेड़शालाओं समेत चराई ही चराई होगी अर्थात वही समुद्र तीर यहूदा के घराने के बच्चे हों को मिलेगी वे उस पर चराएंगे वे अश्कलून के छोड़े हुए घरों में सांच को लेटेंगे क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा उनकी सुधी लेकर उनके बंधुओं को लौटा ले जाएगा मुआब में जो मेरी प्रजा की नाम धराई और अम्मोनियो ने जो उसकी निंदा करके उसके देश की सीमा पर चढ़ाई की वह मेरे कानों तक पहुंची है इस कारण इसराइल के परमेश्वर सेनाओं के यहवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ निश्चय मोवाब सदोम के समान और अमोनी अमोरा के तुल्य बिच्छू पेड़ों के स्थान और नमक की खानियां हो जाएंगे और सदैव उजड़े रहेंगे और मेरी प्रजा के बचे हुए उनको लूटेंगे और मेरी जाति के श्रेष्ठ लोग उनको अपने भाग में पाएंगे यह उनके गर्व का पलटा होगा उन्होंने तो सेनाओं के यहोवा की प्रजा की नाम धराई और उस पर बड़ाई मारी है यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा वह पृथ्वी भर के देवताओं को भूखो मार डालेगा और अन्य जातियों के सब द्वीपों के निवासी अपने अपने स्थान से उसको दंडवत करेंगे हे कुशियो तुम भी मेरी तलवार से मारे जाओगे वह अपना हाथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ाकर अश्वर को नाश करेगा और निन्वे को उजाड़कर जंगल के समान निर्जल कर देगा और उसके बीच में झुंड के सब जाति के वन पशु झुंड के झुंड बैठेंगे और उसके खम्बों की कंगनियों पर धनेश और साही दोनों रात को बसेरा करेंगे और उसकी खिड़कियों में बोला करेंगे उसकी देवड़िया सुनी पड़ी रहेगी और देवदार की लकड़ी उघारी जाएगी यह तो वही नगरी है जो मगन रहती और नीलर बैठती रही थी, थी और सोचती थी कि मैं ही हूं और मुझे छोड़ कोई है ही नहीं परंतु अब यह उजाड़ और वन पशु के बैठने का स्थान बन गई है यहां तक कि जो कोई इसके पास होकर चले वह ताली बजाएगा और हाथ हिलाएगा